ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன மாஸ் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயரோட கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸ் பார்த்தில் இருந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டஸ் நாட் ரெப்ரஸண்ட் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்டீஜர் அப்படின்றது வந்து நம்பர் லைனில் இருக்கிற உங்களோட ஜீரோ இந்த பக்கம் இருக்கிற பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அந்த பக்கம் இருக்க நெகட்டிவ் நம்பர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இன்டீஜர் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் அதான் முழுவைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இதில் எதெல்லாம் இன்டீஜர்னு பார்க்கலாம் ஜீரோ டிவைடட் பை மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்படின்னா ஜீரோ டிவைடட் பை மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஜீரோ டிவைடட் பை எனி நம்பர் ஆன்சர் வந்து ஜீரோ தான் ஜீரோன்றது இன்டீஜர் தான் அடுத்த டேம் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸை மைனஸ் நைனால் டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் நைன் டேபிளில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நைன் ஃபோர் சார் அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கிது மைனஸ் ஃபோர் கூட ஒரு இன்டீஜர் தான் அடுத்த டேம் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனை ஃபோரால் டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்க டிவிஷன்னால் நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் இதுவுமே ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கிது ஸோ மைனஸ் ஃபோர்ன்றது ஒரு இன்டீஜர் தான் கடைசி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் செவன்டீன் டிவைடட் பை த்ரீன்னு வந்திருக்கு செவன்டீனும் த்ரீயும் வந்து கேன்சல் ஆகாது இது வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ரேஷ்னல் நம்பர் தான் இது இன்டீஜர் கிடையாது இது தான் நாட் அன் இன்டீஜர் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நைன்டி டூ பாருங்கள் த ரீஜியன் என்க்ளோஸ்ட் ஆக்குபைட் பை த க்ளோஸ்டு ஷேப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு க்ளோஸ்டு டயக்ராம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு சர்க்கிளே எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிற ரீஜியன் ஆக்குபைடு ரீஜியன் இதுதான் என்னென்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளே ஆக்குபை ஆகிற ரீஜியன் வந்து இது உள்ளே இருக்கிற இந்த போர்ஷன் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி போர்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஏரியான்னு சொல்லுவோம் பரப்பளவு தமிழில் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் லேயரோட லென்த்து மட்டும் எவ்வளோ இப்போ ஒரு வீடு இருக்குது வீடுக்கு வந்து காம்பவுண்ட் வால் போடுறோன்னா இந்த அவுட்டர் லேயர் தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கு பேர் பெரிமீட்டர் வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக டைல்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஏரியா ஸோ இதுக்கு ஏரியா தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நைன்டி த்ரீ பாருங்கள் அதை பெரிமீட்டர் அப்போ பேரலோகிராம் ஓ சஜஷன் சைட் சார் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஒரு பேரலோகிராம் ஸோ இதை வந்து நம்ம லென்த்து பிரெத்துன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதில் ஒரு சைடு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அட்ஜஸ்டன் சைட்னால் பக்கத்தில் இருக்க சைடு வந்து இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லுவாங்க கொஸ்டினை கிளியராக பண்ணி அவங்க வந்து ஏரியா கேட்கல பெரிமீட்டர் தான் கேட்குறாங்க பெரிமீட்டர்னால் இதை சுற்றி இருக்கிற பார்ட் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தான் இங்கேயும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தான் இங்கேயும் த்ரீ பாயிண்ட் இருந்தால் இங்கேயும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தான் ஸோ ரெக்டாங்கிள் மாதிரி டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி தான் இதுக்கும் ஃபார்முலா நீங்கள் அதுவும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூ டைம்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் ஒரு ஏன்னா பெரிமீட்டர்னாலே நாலு சைடே ஆட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்றது தான் பேசிக் ஸோ ரெண்டு தடவை ஃபோர் பாயிண்ட் டூவும் ரெண்டு தடவை த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இருக்கிறதுனால டூ டைம்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எழுதி நாளே லைனான எழுதி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மேம்னா கூட ஓகே தான் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூவையும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா பத்துக்கு ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் எட்டுன்னு வருது எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோனா எயிட் தான் அப்போ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்ட் டூ பண்ணி கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் டைமண்ட் கிராசிங் அப்படின்றது வந்து கீழே இருக்கிறதுல எதை குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைமண்ட் மாதிரி கட் பண்ணுறது நம்ம நிறைய சின்ன கிளாஸில் இது பார்த்துருக்கோம் இதுதான் வந்து டைமண்ட் ஷேப் அப்படின்னு நம்ம வரைவோம் ஸோ டைமண்ட் ஷேப்லேயும் ஸ்கொயர் ஷேப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரெண்டு பேருக்குமே நாலு சைடும் ஈக்குவல் தான் இதில் டைமண்ட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நடுவில் இருக்கிற உங்களோட டைக்னல்ஸ் வந்து கரெக்டாக பர்பனிக்குலராக கட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ராம்பஸ் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிம்பிள் ஹேவிங் ஏ ஃபிக்ஸ்டு நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் கால்டு வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாறாத என் மதிப்பை கொண்டு குறியிடியது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு இருந்தால் இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ மாற்றிட்டே எடுக்கலாம் ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம மாறிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த மைனஸ் செவன் அப்படின்ற நம்பர் நம்ம என்ன வேல்யூ மாற்றினாலும் செவனுன்றது செவன் அவை தான் இருக்கும் அதை வந்து தமிழில் மாறலின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் கான்ஸ்டன்ட
இங்கே டினாமினேட்டில் இருக்க டி இங்கே வந்தால் மல்டிப்பில் வரும் இங்கே டினாமினேட்டில் இருக்க பி அங்கே போனால் மல்டிப்பில் வரும் அதே இப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஏடிசி ஈக்குவல் டு பிசி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ஏடிசி ஈக்குவல் டு பிசி அப்படின்றது இங்கே பாருங்களேன் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை வந்து மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ்ன்னு கிடைக்குது பாருங்கள் ஏடி ஈக்குவல் டு பிசின்னு கிடைக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ரப்போஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் விகித சமம்ன்றது கரெக்டு உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தட் இஸ் சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இன் மீட்டர் எயிட்டி நைன் சென்டிமீட்டரை வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ மீட்டர் கன்வெர்ஷன் சென்டிமீட்டர்ன்றது ஸ்மால் யூனிட் மீட்டர்ன்றது வந்து பிக் யூனிட் ஸ்மால் யூனிட்லேருந்து பிக் யூனிட் போகும்போது எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிவைட் பண்ணணும் எதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஏன்னா சென்டிமீட்டருக்கும் மீட்டருக்கும் வந்து ஹண்ட்ரட் தான் உங்களோட ப்ரப்போஷன் இதோட பேசிக் வந்து மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ டென்னுக்கும் சென்டிமீட்டருக்கும் நடுவில் வந்து டென் சென்டிமீட்டருக்கும் மீட்டருக்கும் நடுவில் ரிலேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கும் கிலோமீட்டருக்கும் வந்து தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க எப்போவுமே ஒரு பிக் ஸ்டோனை எடுத்து நம்ம அதை குட்டி குட்டியாக உடச்சோன்னா நிறைய ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் கிடைக்கும்ல அப்போ அது மல்டிப்பிள் ஆகிடும் அப்படின்னு யோசிங்க பிக்லேருந்து ஸ்மால் கேட்டாங்கன்னா மல்டிப்பிள் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஸ்மால்லேருந்து பிக் கேட்டாங்கன்னா டிவைட் பண்ணுங்கள் நடுவில் இருக்க நம்பர் தான் அதோடய ரிலேஷன் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டர் கேட்டிருக்காங்க சென்டிமீட்டர்ன்றது ஸ்மால் யூனிட் மீட்டர்ன்றது பிக் யூனிட் ஸோ டிவைட் பண்ணணும் எதால் டிவைட் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் ஆல் அப்போ எயிட்டி நைன் பை ஹண்ட்ரட்னு நம்ம போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டிமீட்டர்ன்றது என்னவா மாறிடும் மீட்டர்னு மாறிடும் ஸோ இதில் பாயிண்ட்டே இல்லை பாயிண்ட்டை கடைசியில் வச்சுட்டு ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட்டை ரெண்டு பிளேஸ் முன்னாடி போகும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் டூ இன் ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ இது வந்து நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே வந்து இது ஒன்ஸ் பிளேஸ் டென்ஸ் பிளேஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா வரும்போது ஒன்ஸ் பிளேஸே நமக்கு கிடையாது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா வர்றது வந்து டென்த்து பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இப்போ இந்த ஒன் நாட் த்ரீ அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி திரும்ப எழுதுவோம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இது ஜீரோன்றதுனால ஜீரோ இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து டென்ஸ் ஜீரோ டென்ஸ் இது இது வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இது ஒன் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ டென்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த நம்பர் வந்து ஒனில் மல்டிப்பிள் ஆகும் இந்த நம்பர் டென்னில் மல்டிப்பிள் ஆகும் இந்த நம்பர் வந்து ஹண்ட்ரடில் மல்டிப்பிள் ஆகும் அதுதான் பிளேஸ் வேல்யூ அதே மாதிரி பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா வர போகிற நம்பர் வந்து முதல்ல அதோட பிளேஸ் வேல்யூ ஒன் பை டென் அடுத்த பிளேஸ் வேல்யூ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்த பிளேஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் பை தௌசண்ட் வந்து டென்த்து பிளேஸ் ஹண்ட்ரட்து பிளேஸ் தௌசண்ட்து பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டூ இங்கே மூணாவது பிளேஸில் இருக்கிறதுனால தௌசண்ட்து பிளேஸ் அப்படின்றதான் கரெக்டான ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒன்று அப்படின்றது கரெக்ட் ஒன் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் வீடியோவில் தெரிகிற அடுத்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்